good morning everyone we will continue our study today students today we will learn physical geography chapter is interior of the earth interior of the earth mein hum log aaj janenge rocks evang types of rocks iske sath sath aap janenge usefulness of rocks and rock cycle okay students video ko skip na kare pura pura video dekhe aur apne knowledge ko gain kare आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ओके हम लोग सबसे पहले जानेंगे रॉक क्या है ठीक है एनी नेचुरल मास कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट जो पृथ्वी के क्रस्ट को बनाती है उसे हम क्या कहते हैं रॉक्स कहते हैं इसे भी आप गौर करें एनी नेचुरल मास ओके ऑफ मिनरल्स ठीक है ऑफ मिनरल्स है मिनरल्स हैं ओके दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट में क्या होता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं रॉक कहते हैं द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मेन कॉम्पोनेंट्स क्या है रॉक्स का तो आप कह सकते हैं मिनरल्स है द रॉक्स आर सॉलिड अब रॉक्स कैसे होते हैं तो रॉक्स सॉलिड होते हैं ये तो आप जानते ही हैं पार्टिसल्स होते हैं मैड ऑफ द मिक्सर ऑफ द मिनरल्स ये किससे बने होते हैं मिनरल्स से रॉक्स कैन भी हार्ड रॉक्स हार्ड भी हो सकते हैं सॉफ्ट भी और इलास्टिक भी इसे भी आप गौर करें रॉक्स कैसे हो सकते हैं हार्ड सॉफ्ट और इलास्टिक ओके ए रॉक हैज़ नॉट डिफिनेट डिफ डिफाइनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन रॉक का अपना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है बट कॉन्ग कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं इस यहाँ पर जो कॉन्ग्लोमेरेशन है इसका मतलब होता है कि बहुत सी अलग अलग वस्तुओं का ढेर यानी गुच्छित संपीडित ओके ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं इसे भी आप गौर करें रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स रॉक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं दे वेराई इन फिजिकल प्रॉपर्टीज दे हैव ए डिफरेंट कलर उनके कलर साइज टेक्सर कॉम्पोजिशन हार्डनेस और सॉफ्टनेस अलग अलग होते हैं ठीक है दिस वेरिएशन आर द रिजल्ट ऑफ देयर फॉर्मेशन प्रोसेस ये वेरिएशन क्यों होता है क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं ना जो निर्माणकारी प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन और द बर्थ उनका जो बर्थ होता है रॉक्स को क्लासिफाइड किया गया थ्री कैटेगरीज में इसे आप गौर करें यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे आते हैं सबसे पहला जो है इग्नियस रॉक इग्नियस वर्ड इज डिराइड फ्रॉम द लेटिन वर्ड इग्निस ये किससे आया इग्निस से जिसका मतलब होता है आग इसे भी आप गौर करें ओके अब आप पूछेंगे कि इसकी रचना कैसे हुई इसका फॉर्म कैसे हुआ तो दूसरा नंबर पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन लावा देखिए जो लावा निकलता है ना वो पहले क्या होता है कूल cool होता है यानी ठंड होता है और ठंड होने के बाद क्या होता है वह ठोस हो जाता है दो बातों पर आप गौर कीजिएगा कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ओके द फायरी रेड हॉट जो फायरी रेड हॉट मोल्टेन मटेरियल हैं इन साइड द अर्थ इज कोल्ड मैगमा इसे भी आप गौर करें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैगमा किसे कहते हैं जो फायरी रेड हॉट मोल्टेन लावा जो निकलता है कहाँ इन साइड द अर्थ इसे हम मैगमा कहते हैं ड्यूरिंग ए वॉल कैनिक इरुप्शन जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है इरुप्ट होते हैं मैगमा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के नीचे से यानी पृथ्वी के भीतर से क्या निकलता है मैगमा निकलता है सरफेस विच इज कोल्ड लावा जो सरफेस पर आता है उसे हम क्या कहते हैं लावा कहते हैं इसे आप समझ गए ओके दिस रॉक्स आर आल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक्स इस रॉक्स को हम क्या कहते हैं प्राइमरी रॉक्स कहते हैं यानी प्राथमिक रॉक्स इसे भी अब गौर करें ओके बिकॉज दिज आर द एनसीटर्स ऑफ ऑल द अदर रॉक्स ये पूर्वज हैं किसके पूर्वज हैं किसके एनसीटर्स हैं 
तो जितने भी अदर रॉक्स हैं उसके ये एनसेटर्स हैं ओके दे मेक अप एटी फाइव परसेंट मोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट ये कितना परसेंटेज पृथ्वी का क्रस्ट बनाते हैं एटी फाइव परसेंट इसे भी आप गौर करें ओके इग्नियस रॉक्स ऑकर इन लार्ज सेपलेस मासस नॉट इन लेयर्स अब आप ये भी जानकारी ले लें कि इग्नियस रॉक जो है वो लार्ज सेपलेस होते हैं मासस में वो लेयर में नहीं होते हैं ओके दीज आर क्रेस्टलाइन इन स्ट्रक्चर इनके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं ओके द लेक इन फॉसल्स इसमें फॉसल्स नहीं पाया था आपसे पूछा जाएगा कि किस रॉक में फॉसल्स जो है जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं आप कह सकते हैं इग्नियस रॉक में दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड ये रॉक कैसे होते हैं तो बहुत ही हार्ड होते हैं ओके बेसाल्ट डोलोराइट एंड ग्रेनाइट इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं ये रॉक्स हार्ड होते हैं और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट डॉलराइट और ग्रेनाइट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ए द इग्नियस रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स इसको दो ग्रुप में बांटा गया इसे भी आप ध्यान दें पहला है इंट्रसिव यानी प्लूटोनिक और दूसरा है एक्सट्रसिव यानी वॉल्कॉनिक वॉल्कैनिक जो होते हैं वो ओके ओके अब हम लोग जानेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन जब आपका मोल्टेन जो मैग्मा है वो कूल डाउन होता है ठीक है जब मोल्टेन मैग्मा क्या होता है कूल डाउन होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट कहाँ पर होता है डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर ऑरिजिनेटेड वहीं पर किसका निर्माण होता है इग्नियस रॉक क्यों इग्नियस रॉक दे आर द ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक इसे हम लोग क्या कहते हैं प्लूटोनिक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ग्रेनाइट इन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ग्रेनाइट है वो किसका एग्जाम्पल है तो आप कह सकते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है ओके हम लोग सेकेंड पॉइंट जानेंगे ग्रेंडिंग स्टोन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट जो ग्रिंड होते हैं यानी जो ग्रिंड स्टोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं ग्रेनाइट से दी स्टोन्स आर यूज टू प्रिपेयर ए पेस्ट इस स्टोन्स का प्रयोग हम पेस्ट के रूप में इसके साथ साथ हम पाउडर के रूप में इसके साथ साथ इस स्पाइसेस एंड एंड ग्रेन्स के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग जानेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ओके इसे भी आप गौर करें ओके व्हेन द मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के सरफेस पर आता है तो यह ठंड हो जाता है एंड बिकम सॉलिड और यह ठोस हो जाता है टू फॉर्म रॉक्स और किसका निर्माण करता है तो चट्टान का निर्माण करता है दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड इस टाइप ऑफ रॉक को हम लोग क्या कहते हैं तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं दीज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्कैनिक रॉक्स आप इसे गौर करेंगे कि यह वॉल्कैनिक रॉक का एग्जाम्पल है ओके दे हैव ए वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कैसे होते हैं ग्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं ओके आप समझ रहे हैं ओके बेसाल्ट इज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आप कह सकते हैं कि बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है तो बेसाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है और इसके साथ साथ डक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ द बेसाल्ट रॉक डक्कन प्लेट्यू जो है वो भी बेसाल्ट रॉक से ही बना है दिस रॉक्स फॉर्म ब्लैक सॉयल ये रॉक क्या करते हैं किसका निर्माण करते हैं ब्लैक सॉयल का विच इज़ द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन आपको पता है ना कि ब्लैक सॉयल कॉटन कल्टिवेशन में उपयोग किया जाता है ओके okay. ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में इसके बारे में सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में इसे भी आप गौर करें ओके द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइड फ्रॉम ए लेटिन वर्ड सेडिमेंटियम मीनिंग सेटल डाउन देखिए इसका क्या लेटिन वर्ड होता है इसे आप गौर करें ओके और इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है इसे भी आप जानते हैं इसका मीनिंग निकलता है सेटल डाउन 
आप पिक्चर भी देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक का ओके दिस रॉक्स आर फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स ये किससे बनता है सेडिमेंट्स से ऑफ अदर रॉक्स व्हेन वर ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस वेदरिंग ये कैसे होते हैं वेरियस वेदरिंग के द्वारा एजेंट सच एज द रनिंग वाटर के द्वारा ये बनते हैं हवा के द्वारा ये बनते हैं ग्लेशियर के द्वारा ये बनते हैं इसे भी आप ध्यान देंगे कैसे कैसे निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का हम लोग जानेंगे आगे जनरली रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हीट इच अदर आपको पता है कि जो रॉक्स हैं वो रोल डाउन होते हैं क्रैक करते हैं हीट करते हैं एक दूसरे को ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिसल्स और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं ये जो टाइनी टीनी पार्टिसल्स हैं ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स ये छोटे छोटे जो पार्टिसल्स हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं ये हम हम सेडिमेंट्स कहते हैं ओके okay? आप समझ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम समय के आधार पर दिस सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड ये जो समय के आधार पर क्या होता है हवा इधर उधर इसे ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से ले आकर दूसरे जगह जमा करती है और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं एक हवा एक पानी एक्सेट्रा और इसे कॉम्प्रेस करते हैं इस पर दबाव डालते हैं इसे कठोर बनाते हैं लेयर ऑफ रॉक इस तरह से चट्टान का निर्माण हो जाता है दिस रॉक्स आर नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है यानी आपने यह बात जानी कि सेडिमेंट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं डिपोजिटेड होते हैं हवा और पानी के द्वारा फिर कॉम्प्रेस होते हैं फिर हार्ड होते हैं और इस तरह से लेयर ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक का निर्माण करते हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं ओके द सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड इन डिफरेंट लेयर्स और स्ट्राटा देखिए जो सेडिमेंट्स होते हैं जो डिपोजिटेड होते हैं वो अलग अलग लेयर में होते हैं स्ट्राटा में होते हैं दिस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राटिफाइड रॉक्स इसे भी अगौर करें स्ट्राटिफाई रॉक्स किसे कहते हैं कि अलग अलग जो लेयर होते हैं स्ट्राटा के ये जो रॉक्स इसे हम स्ट्राटिफाई रॉक्स कहते हैं अब आप इसके एग्जांपल को जानेंगे इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन चौक डॉलराइट आर द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स आप देख सकते हैं पिक्चर में ओके okay. पिक्चर को देखें ओके okay. पहला पिक्चर है सैंड का दूसरा है चौक का तीसरा है डॉलराइट का ये तीनों जो पिक्चर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के ओके दिस रॉक्स आर रिच इन फॉसल्स ये बात याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि इग्नियस जो अग्नि चट्टान है उसमें फॉसल्स नहीं होते हैं बट ये रॉक्स जो होते हैं इसमें फॉसल्स होते हैं फॉसल्स आर द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स फॉसल्स कैसे पाए जाते हैं जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं इस साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दब जाते हैं किसके नीचे और वो चट्टान के निर्माण करते हैं लेयर्स ऑफ रॉक्स बनते हैं ओके स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे मेटामॉर्फिक रॉक किसके ओके स्टूडेंट्स हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे द वर्ड मेटामॉर्फिक इज डिराइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटा मॉर्फोसिस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म देखिए जब रॉक के आकृति में चेंज हो जाता है ये ग्रीक वर्ड है ओके okay? इसे भी आप गौर करें और ये डिराइड हुआ ग्रीक वर्ड से जब मेटामॉर्फोसिस जो होता है चेंज ऑफ फॉर्म आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं ओके ओके द रॉक्स दैट हैव बीन चेंज फ्रॉम देयर ऑरिजिनल फॉर्म ड्यू टू द प्रेशर अब यह होता क्यों है प्रेशर और हीट के द्वारा होता है ओके प्रेशर और हीट के द्वारा आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक द फॉर्म ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक इज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट चेंज अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर इसमें दो रॉक चेंज होते हैं एक तो मेटामॉर्फिक तो होता ही है साथ साथ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो चेंज होते हैं हीट के द्वारा और प्रेशर के द्वारा The process which form metamorphic rocks take place over long period of time. समय के आधार पर इसमें परिवर्तन होता रहता है इसे भी आप गौर करें ओके फॉलोइंग आर द सम मेटामॉर्फिक रॉक्स कुछ इसके एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के
ओके स्टूडेंट आप तो ये तो जान ही गए कि मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं वो समय के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं और ये किसके द्वारा होते हैं हीट और प्रेशर के द्वारा ये इसका निर्माण होता है हम लोग जानेंगे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी दर्शाया गया है कि ग्रेनाइट चेंज इन कैसे ग्रेनाइट चेंज होता है जेनेसिस मेटामॉर्फिक में से जेनेसिस कहते हैं बेसाल्ट जो है सेसिस्ट कहते हैं इसे उसके बाद कोल जो है उसे ग्रेफाइट किस तरह से चेंज हो जाता है मैंने इग्नियस रॉक कैसे चेंज होता है मेटा मेटा मेटामॉर्फिक रॉक में इसे आप देख सकते हैं जैसे ग्रेनाइट जो है वो जेनेसिस होता है बेसाल जो है सेसिस्ट होता है और कोल जो है वो ग्रेफाइट होता है ओके अब हम लोग जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक कैसे चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में इसे भी आप गौर करें सेंड स्टोन जो है वो क्वाट क्वाटिजाइट यानी क्वाटिजाइट जो बनता है लाइम स्टोन जो है मार्बल बन जाता है और क्ले जो है वो स्लेट बन जाता है ओके हम लोग जानेंगे यूजफुलनेस ऑफ रॉक रॉक का क्या यूज़ है दे आर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग आज रॉक का प्रयोग हम बिल्डिंग बनाने में इसके साथ साथ रोड को बनाने में ब्रिज को घरों को बनाने में हम करते हैं यू यूज दैम इन मेनी गेम्स आप गेम्स में रोक का प्रयोग करते हैं पोटास और फास्फेट्स जो पोटास है और फास्फेट्स है वो यूज़ किए जाते हैं केमिकल के रूप में जो पाए जाते हैं किस में सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोग जानेंगे रॉक साइकिल के बारे में जस्ट लाइक वाटर रॉक्स आर ऑल्सो हैव ए साइकिल ऑफ फॉर्मेशन जैसे वाटर जैसे होता है वैसे रॉक के भी साइकिल होते हैं एज डिस्कस अर्लियर इन दिग्नियस रॉक्स आर पेरेंटल और प्राइमरी रॉक्स इसे हम लोग कहते हैं ऑल द अदर रॉक्स मटेरियल ऑरिजिनेट फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स जितने भी रॉक्स मटेरियल हैं सब इग्नियस रॉक्स से ही निर्माण हुए हैं इसे भी आपको गौर करें द इग्नियस रॉक्स वैन एक्सपोज टू वेदर चेंज जब उसमें एक्सपोज होता है वेदर चेंज ब्रेक डाउन जो है टूटता है अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में ये जो इरूडेड मटेरियल हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जन्म देते हैं किसके सेडिमेंट्री रॉक्स के इसे भी आप गौर करें वेन द सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज टू एक्सिव हीट जब इनको हीट होता है देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है जब एक्सेसिव हीट होता है और प्रेशर होता है तो वो क्या करते हैं दे अंडर गो ए चेंज एंड फॉर्म ए न्यू रॉक और नई चट्टान का निर्माण कर, करते हैं जिसे अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक ओके आप समझ रहे हैं रॉक साइकिल कैसे हो रहा है दोज मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ए ग्रेट हीट एंड प्रेशर से ही बनते हैं मेल डाउन टू फॉर्म ए मोल्टन मैगमा दिस मोल्टेन ये जो पिघले हुए मैगमा हैं दोबारा कूल डाउन होते हैं ठंड होते हैं फिर सॉलिड होते हैं ठोस होते हैं एंड फॉर्म से इग्नियस रॉक्स फिर ये अग्नि चट्टान का निर्माण करते हैं द होल प्रोसेस मैक्स ए साइकिल ये जो प्रक्रिया चलती है वो किस रूप में चलती है साइकिल के रूप में चलती है दिस कॉन्टीन्यूस साइकिल ऑफ चेंज वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर टाइप ऑफ रॉक का निर्माण करती है जिसे हम लोग एक रॉक के बाद दूसरा रॉक बन रहा है फिर दूसरे रॉक से तीसरा रॉक बन रहा है इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं आप समझ रहे हैं इट टेक्स ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसे बनने में हजारों साल लगते हैं टू कंप्लीट वन रॉक एक रॉक साइकिल बनने में आपको हजारों साल लगते हैं इसे भी आप गौर करें आप फर्स्ट नंबर को देखें ओके पहले नंबर में क्या है मैगमा आप गौर करें दूसरे नंबर में क्या है क्रेस्टलाइन हो जाता है वह रॉक दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं तीसरे नंबर में इग्नियस रॉक चौथा नंबर में इरूशन हो रहा है पांचवा नंबर में सेडिमेंटेशन हो रहा है और छठा नंबर में सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो रहा है इसे भी आप गौर करें और टैटोनिक ब्यूरियल एंड द मेटामॉर्फिक का निर्माण हो रहा है ओके और लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक्स ठीक है ना और उसके बाद अब लास्ट नंबर में देखें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गया और लास्ट में मेल्टिंग हो जा रहा है ओके स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद